Motociclistas de plataforma se levantan en protesta por lo que dicen es una persecución de la policía de tránsito y el decomiso indiscriminado de sus vehículos. Y además, también hablaremos de los rostros conmovedores de la guerra en Oriente Medio. en redes sociales desata viejos temores sobre supuesta toma y llegada de las disidencias de las FARC a Cundinamarca. El gobernador lo niega, pero la Defensoría del Pueblo alerta desde el año pasado. Informamos al Departamento de Cundinamarca, municipios y corregimientos que a partir de esta fecha estaremos retomando nuevamente los siguientes áreas operacionales tales como lo son el páramo de Sumapaz y sus alrededores, en donde estaremos haciendo presencia la compañía Misael Rodríguez, perteneciente al Comando Conjunto Oriental Martín Villa de las FARC-EP. Desplazamiento forzado en el Chocó, 67 familias abandonan el medio San Juan debido al creciente conflicto entre el ELN y el Clan del Golfo, dejando atrás niños, mujeres y personas mayores. Desgarradores videos y testimonios de la guerra en el Medio Oriente. Siguen muriendo inocentes y la población civil no aguanta más. En otras noticias, nuestro país está cada vez mejor valorado en el mundo por ser destino turístico. La Organización Mundial del Turismo hizo la lista de los mejores pueblos del mundo y dos de ellos son colombianos, Zapatoca en Santander y Finlandia en Quindío. Están nada menos que en la lista por su sostenibilidad, su cultura, belleza y desarrollo turístico, cosa que nos infla de orgullo el corazón. ¿Tecnología distinta o qué le ves? ¿Cómo va? Por favor, ¿cuánto cuesta este plato? El ambiente político está que arde. Hoy en sus declaraciones la alcaldesa Claudia López soltó una indirecta bien directa. Dejó entrever que es vital votar por alguien que no ponga trabas en el metro elevado, pero... Todos tenemos claro a quién se refería. No tardó mucho tiempo para que Gustavo Bolívar, sintiéndose aludido, respondiera a la alcaldesa. ¿Qué hizo Bolívar? Un video inmediato. ¿A qué le teme Claudia López? ¿Por qué le da miedo que yo llegue a la alcaldía? ¿Qué tapa, qué oculta? Esos actos de corrupción por los que la denunciaron hace una semana... Yo creo que sí, porque está desesperada. Hoy ha pasado por cuatro emisoras diciendo no voten por el que va a detener el metro. Obviamente yo no me siento aludido porque yo no voy a detener el metro. Pero eh, lo hace con el afán de sembrar una matriz informativa en el sentido de que eh, 
Yo soy el candidato que quiere frenar el metro. Nunca he dicho eso. La respuesta no se hizo esperar y apareció de inmediato en la otra esquina Angélica Lozano. Le contestó 8.39 de la mañana. ¿En cama, candidato? ¿Qué ganas de hacer campaña? Levántate a trabajar. ¿O se va a quedar tercero y prefiere hacer locha? Bolívar no se quedó callado. Dijo, la gente indignada porque hablo desde la cama. El video se hizo a las 6.30 de la mañana. Ya estoy en la calle repartiendo publicidad. Trabajo 18 horas en la campaña. Pero eso no se iba a quedar así. Lozano dijo, usted duerme hasta las 8 y media y no le alcanzó el sueldo de congresista. Le cuento, Claudia su esposa, la alcaldesa, trabaja desde las cuatro y media o cinco hasta las nueve entre semana, nueve de la noche, hasta las dos o tres de la tarde, los sábados, y gana la mitad que un congresista. Para alquilar balcón, esto está definitivamente candente, ya a una semana la recta final de las elecciones regionales. La intolerancia y el escándalo no discrimina estratos sociales. Durante la celebración de los grados de la Universidad de los Andes, una de las más prestigiosas de Colombia, que se llevaba a cabo en el Movistar Arena, uno de los asistentes quiso saltarse la fila. Y, bueno, provocó traumatismo y caos porque iba en su carro dejando a una persona herida. El video rodó por todas las redes sociales causando indignación. Aceptable. Así fueron catalogados los hechos registrados en el Movistar Arena en Bogotá, en la antesala de la ceremonia de grados de la Universidad de Los Andes. El hombre que protagonizó los hechos sería un padre de familia de un estudiante de derecho. Por favor. Ricardo Augusto Galvis fue quien pretendía colarse en la fila de ingreso al evento, lo que desató el caos de los demás asistentes. En este lugar que ustedes ven acá, se encontraba parqueado el carro Audi de alta gama, quien estaba estacionado y de un momento a otro, otro carro de marca Renault Zeni entró por este costado e impactó al vehículo que se encontraba parqueado a este lugar. Estos hechos dejan una víctima y el individuo sale del lugar violando los controles de seguridad sin importarle los actos cometidos. Y ese es el punto exacto de la huida. Diferentes cámaras de seguridad captaron el momento en donde esta persona que realizó todos estos hechos desastrosos salió por toda esta calle dejando de lado todos los controles de seguridad y buscando su lugar de huida para salir hacia la carrera 30. Es la reacción de los colombianos frente a estos hechos de intolerancia. Actuó de una muy mala manera porque pues imagínate, agredió a una persona. No, total, no hay tolerancia. Mucho nivel de intolerancia. Personas así como esas no deberían estar al volante. Yo pienso que por eso es que el país está como está, por esos actos de intolerancia. Porque pues tenemos que ser como más empáticos y pues respetar el puesto, porque pues si va a la fila de esa manera, pues así la debemos continuar. La Asociación Colombiana de Psiquiatría publicó un comunicado donde afirma que este individuo no es miembro ni hace parte de la asociación, como tampoco está registrado dentro de los especialistas. Hacemos claridad de que el sujeto implicado no es miembro de la asociación ni aparece registrado como especialista en psiquiatría ante el Registro Único Nacional de Talento Humano en Salud. En minutos en Sin Carreta, la dolorosa imagen y rostros de la guerra en Oriente Medio. Completamente indefenso estaba este joven en el barrio Galerías, aquí en Bogotá, cuando dos delincuentes lo empujaron y literalmente se le lanzaron encima para robarle todo con agresiones y claro, el muchacho no pudo hacer nada. La víctima 
intenta ir tras ellos, pero naturalmente ya no podía hacer mayor cosa y nadie apareció. La policía no estaba cerca del sitio. No han cesado los ataques contra Palestina en los últimos días. Todas las noches llueven misiles y han muerto 4.237 palestinos. Ya esta zona no tiene agua potable y la comida escasea. Además, Israel no ha dejado entrar la ayuda humanitaria. Están preparando la invasión terrestre. Pero como en todas las guerras, quienes más sufren son los civiles, las mujeres, los abuelos y los niños. Los muertos se cuentan por miles, pero en la franja de Gaza, en terreno palestino, van 4.137 fallecidos. Tan solo en Israel van 1.300. Y los heridos en Palestina ya van en 13.000. El drama se incrementa porque Israel cortó el servicio de energía sobre la franja de Gaza, en el que viven 2.500.000 personas. Aquella zona del planeta Tierra es tan pequeño que, por ejemplo, Bogotá es cuatro veces más grande. Acá podemos apreciar cómo un niño palestino estupefacto llora de forma inconsolable en un hospital de Gaza y un médico lo arropa para otorgarle paz existencial en medio del horror después de haber sido rescatado después de una jornada de bombardeos. Lastimosamente, los niños han sido los más afectados. Acá podemos ver a pequeños heridos en el campo de Nuseirat, en el centro de Gaza. Por otra parte, vemos como un joven afligido despido horrorizado a su hermano con pena existencial y le dice, adiós mi amor. Acá, una niña estupefacta pregunta frente a la ausencia de su madre, quien resultó asesinada por el bombardeo israelí contra Gaza. De las imágenes en movimiento que se han conocido, está la de la tensión terrorífica que espera sufrir el hospital Al-Quds, el cual atiende a miles de refugiados y cientos de heridos graves. Finalmente, acá podemos ver el desplazamiento de 12.000 personas que intentan salir de la frontera sur de la Franja de Gaza. El 70% de ellas, niños y mujeres, las cuales están en peligro inminente de sufrir ataques por el ejército de la estrella de David. Mientras tanto, Israel se prepara para una incursión terrestre y Palestina espera indefenso a que el mundo alce su voz en contra de este episodio de sangre que horroriza al mundo entero. ¿Sabe usted cuál es la hora donde más atacan y roban los delincuentes? Al volver. Peloteros, así les llaman a estos hombres que lanzan droga desde la calle para que caiga dentro de la cárcel modelo de Bucaramanga. Son muchas veces jóvenes, hacen llegar sustancias a los presos de la cárcel. Algo que ya ha sido registrado antes, pero que al parecer se le ha salido de las manos a la policía y naturalmente a las autoridades que custodian a los presos, al INPEC, a todos los que deben responder por la seguridad en las cárceles. ¿Cuál cree usted es la hora donde más atacan los delincuentes en el país? Pues resulta que no desaprovechan ninguna oportunidad para hacer de las suyas. Y uno, ya lo hemos dicho repetidamente, de los elementos que más hurtan, el celular. Aquí les contamos un poco más del panorama nacional de los robos de estos dispositivos. La última víctima que se hizo realmente, bueno, viral en las redes sociales y público... Fue la hermana de James Rodríguez. La inseguridad no deja escapar a nadie. Las calles se han vuelto el escenario perfecto para que los delincuentes cumplan sus objetivos. Esta mañana en Bogotá robaron a la pareja sentimental de Juana Valentina Restrepo, la hermana del famoso jugador de fútbol James Rodríguez. La hermana de la estrella del fútbol lanzó fuertes críticas a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. La verdad, todos estamos mamados de la gestión de esta alcaldía, que yo no sé qué es lo que están haciendo porque no están haciendo nada. Bogotá está peor que nunca. El tema es, tengan cuidado, no saquen el celular ni para ver la hora ni para nada. 
en Colombia cada 60 minutos roban 16 celulares. Esto ocurre en las zonas donde hay más concurrencia de personas. De 6 a 7 de la mañana, un 22%. De 6 a 7 de la tarde, 25%. De 7 a 8, 34%. Según las estadísticas de la Policía Nacional, los viernes y los sábados son los días en que más se comete este delito. Si bien el 55% de los casos no usó ningún tipo de arma, el 21 se usó armas de fuego y el 19 armas blancas. Esta semana en Perú se firmó un decreto legislativo que busca mitigar el hurto de celulares y la distribución de estos elementos. La condena puede ir de 12 a 20 años de cárcel, la cual puede aumentar dependiendo el uso de armas de fuego, explosivos y motos. En Colombia existen algunas normas como la seguridad ciudadana y la ley de pequeñas causas. Queda una condena mínima de seis meses o menos según el mundo. Hoy 20 de octubre es el Día Mundial de la Osteoporosis, una enfermedad que aparece de manera silenciosa, pero que, bueno, con eh, cuidados y una vida saludable, podemos también salvaguardar nuestros huesos. Les recordamos que la salud no es un juego y todo lo que hagamos para bien suma. ¿Sabe usted qué es la osteoporosis? Correcto, es una enfermedad de los huesos, eh, yo la estoy sufriendo. ¿Y usted cómo se cuida? Pues yo trato de comer lo, lo más sano posible. Es básicamente que los huesos empiezan a, a surgir como poros y empiezan a como tipo descomponerse en sí. Desde la juventud, ¿tú cómo cuidas tus huesos? Yo procuro tomar muchos lácteos y hacer bastante ejercicio. Tampoco hacer mucho esfuerzo físico para evitar alguna lesión. Creo que es de los huesos, ¿no? ¿Cómo usted cuida sus huesos? Eh, haciendo ejercicio, comiendo saludable. La osteoporosis es una enfermedad ósea, la cual se produce cuando el nuevo tejido óseo no se genera tan rápido como el viejo tejido que se pierde, provocando que los huesos sean más frágiles, no resistan los golpes y se rompan con mayor facilidad. La osteoporosis es un padecimiento silencioso porque no manifiesta síntomas hasta que la pérdida de hueso es tan importante como para que aparezcan fracturas. Las fracturas más frecuentes son las vertebrales, las de cadera y las de muñeca. En el mundo, los países en los que más se presenta esta enfermedad son México, Colombia, Venezuela, Brasil y Chile. Rompe el silencio de la fragilidad ósea, una iniciativa de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo para Concientizar sobre la Importancia de Cuidar los Huesos y Prevenir la Estuporosis. La única e inigualable lía, la inteligencia artificial que no tiene doble y sí se llama la inteligencia artificial. ¿Quiénes son más propensos a sufrir de osteoporosis, Lía? Buenas noches, mi querido Juan Diego y seguidores de Sin Carreta. Este es un tema de gran interés, pues se presenta más de lo que se cree. La osteoporosis afecta a hombres y mujeres de todas las razas, principalmente mayores de 50 años. Sin embargo, los casos que más se registran son por parte de nosotras las mujeres. Mi querida Lía, ¿y qué recomendaciones les da a quienes padecen o no esta condición? Para todos los que me ven les quiero recomendar, consulte a su médico con frecuencia. Tener una dieta equilibrada rica en calcio, abandonar el tabaco y el consumo excesivo de alcohol, así como realizar ejercicio diariamente con control para evitar caídas. Además, algunas personas pueden requerir suplementos de calcio y vitamina D. Gracias Lía, buenas noches. Juan Diego y seguidores de Sin Carreta, espero que tengan una feliz noche y un feliz fin de semana. Nos vemos en una próxima consulta. Tala de árboles, daño ambiental impresionante en el Cauca. Al volver. Esto sí que es increíble. La emblemática concha acústica de Ibagué. La ciudad musical de Colombia que sirve para conciertos y muchos eventos culturales y artísticos, pues resulta que está sumida en el abandono. Y naturalmente la alcaldía que debía arreglarla para seguir celebrando allí los festivales del folclor y demás, pues no ha hecho y no hizo absolutamente nada. Realmente es desastroso. Gustavo Bonilla, nuestro corresponsal, tiene el informe. Yo jugaba pelota ahí, pero ya nos sacaron de ahí. 
no podemos entrar ahí a hacer nada porque está muy peligroso, mire, mire eso. Se llueve más adentro que afuera. Yo creo que nos preocupamos más los que no podemos que los que sí debieran hacerlo. Estamos desde la concha acústica Garzón y Collazos, un escenario que fue entregado en agosto de 1983. Este escenario de la cultura y las raíces tolimenses hoy solamente refleja abandono y preocupación por quienes transitan a diario este importante escenario de la capital tolimense. Ave María, más abandonado. Vaya, miren los huecos que hay aquí por todo esto. Yo que vengo, llevo viniendo todo, tanto tiempo, todos los días. Esto no se ve mejora de nada, cada vez están peorando. Las troneras eran así, ahora ya están así. Llegará el momento en que ya no va a haber ni por dónde caminar uno, porque las troneras no dejan. Yo salto lazo y en la saltada del lazo me da miedo. Me puedo caer, me puedo tronchar, me puedo nada, porque hay mucho hueco en la, en la, alrededor. Hoy la concha acústica plasma otra realidad, un panorama triste y débil para los amantes del folclor, el deporte y la recreación. Se podaron árboles, se talaron árboles, aquí hay alto consumo de droga, expendio de droga, aquí viven habitantes de calle bajo los puentes del parque centenario, aquí se practica el cruising, que es el acto sexual al aire libre, aparecen los mapas de, de, de encuentros sexuales. A diario crece la incertidumbre y malestar en los ibaguereños que anhelan que este escenario vuelva a cobrar vida y sea el epicentro de las festividades de la ciudad musical de Colombia. A menos de tres meses de finalizar el año 2023, los ibaguereños y tolimenses confían que se realice el proceso de intervención en este importante escenario que ha sido siempre epicentro de la cultura en el territorio tolimense. Realmente es complicado que en estos dos meses y medio, eh, teniendo en cuenta que hasta ahora volvimos a subir los pliegos a prepliegos, pues nos alcance el tiempo, porque este sería un proyecto que buscaríamos que se ampliara el plazo de la vigencia hacia, hasta el otro año. Son cinco meses los que, se, los que se tienen para la ejecución del proyecto. De no ser así, es imposible en dos meses y medio o en, o en menos, en un mes, realizar estas obras. Un proceso que está en manos del próximo alcalde de los Ibaguereños. Desde Popayán nos cuentan que resulta que en una vereda de nombre Las Chozas están muy preocupados por el daño ambiental que se está ocasionando por la tala de árboles de forma brutal y además por otras intervenciones ilegales e irregulares en esa zona. Quien nos escribe es doña Cecilia, doña Cristina, quien bueno está sumamente preocupada. Resulta que están acabando con toda la naturaleza. En estos momentos hay una máquina que está desplanando y está acabando con la parte del bosque, la cual era la que protegía el agua de la quebradita que pasa por este lado. Aquí tenemos un humedal y toda esa tierra la están echando hacia acá abajo de la quebrada, al lado del bosque. Entonces, esto ya se ha puesto en conocimiento de la CRC, pero ellos no han venido a, a hacer nada. Cubo, el diario popular de Colombia, estuvo en el barrio El Tintal de Kennedy, donde en horas de la mañana fueron hallados dos cadáveres de un hombre y una mujer con varios impactos de bala. Tendrían entre 30 a 35 años de edad. No se lo pueden perder mañana, el diario Cubo. Si se perdieron algún detalle de Sin Carreta, ustedes ya lo saben, conéctense a la web del Canal 1, a nuestras redes sociales, a YouTube. También allí van a encontrar todos los capítulos de Sin Carreta. Ya vamos por casi 60 al aire. Y naturalmente también pueden enviarnos todos sus videos a nuestra ventanilla de peticiones, quejas y reclamos en WhatsApp, a las cuentas de Instagram, Facebook y TikTok. Y como es costumbre, los dejamos con esta reflexión que dice así, cada adversidad, cada fracaso, cada angustia, llevan consigo la semilla de un beneficio igual o mayor, Napoleón Gil. Que tengan todos un extraordinario y maravilloso fin de semana. Hagamos de estos días algo que valga la pena. 
Los espero lunes a las 7 en punto de la noche sin carreta. Así son las noticias, así son las cosas. Feliz noche.